Assalamualaikum and hello everyone. Aasha kori shabai. Aur ek bhalo aajo. Aami tumhare English instructor has time or season. Ten minutes schooler paakho theke. Tumhare shabai ke shaga tum jana chhe. HSC English first paper aaj ke re class hai. Aamra food adulteration a unit er ek lesson ni aaro chona korte chhe. Sheta hoche eating habit and hazards. Ebang a lesson er ek golpo ba main je lesson ta roye chhe. The lunch on a golpo ta kinto already aamra pore theke chhe. বেশ হিউমারাস একটা গল্প ছিল আমরা দেখেছিলাম কিভাবে একজন লেখককে একজন লেডি ভক্ত একজন মহিলা ভক্ত খুব ভুলিয়ে ভালে একটা জায়গায় নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে খুব কস্টলি অনেক আইটেম অনেক দামি দামি খাবার সে খায় এবং সেই মধ্যেই তাদের কি রকম কনভারসেশন হয় কি ধরনের কথাবার্তা হয় এবং হিউমারাস বিভিন্ন সিচুয়েশন আমরা দেখেছিলাম লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে আমরা ওই লেসনটা শেষ করেছি আজকের ক্লাসে হচ্ছে আমরা এই লেসনটার বিভিন্ন প্র্যাকটিসেস করব আমরা বিভিন্ন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সলভ করার চেষ্টা করব বিভিন্ন ভোকাবুলারি বিল্ডিং এর চেষ্টা করব সো ফার্স্ট আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দ্য মিনিংস অফ সাম ওয়ার্ডস এন্ড টার্মস ফ্রম দ্য স্টোরি আর গিভেন বিলো রিড দ্য স্টোরি আ সেকেন্ড টাইম এন্ড ইফ ইউ স্টিল হ্যাভ ওয়ার্ডস ইউ ডোন্ট নো দ্য মিনিংস অফ ফাইন্ড দেম ইন আ ডিকশনারি আমরা গল্পটা একবার পড়েছি যদি সম্ভব হয় গল্পটা তোমরা আরেকবার ভিডিওটা দেখে আসো বা নিজেদের বই থেকে গল্পটা আরেকবার পড়ে নাও এখন হচ্ছে এই গল্পের কিছু শব্দের মিনিং আমরা অলরেডি এখানে দিয়ে দিয়েছি তবে তোমাদের এর বাইরেও কিছু শব্দের মানে জানা লাগতে পারে সেগুলো তোমরা ডিকশনারি থেকে কিন্তু খুব সহজে খুঁজে নিতে পারবে যে মিনিং গুলো এখন আমরা জানবো প্রথমত লাঞ্চ অন মানে লাঞ্চ অন মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ফর্মাল লাঞ্চ মানে সাধারণত আমরা দুপুরে যে খাবারটা খেয়ে থাকি সেটাকে সেটাকে কিন্তু আমরা লাঞ্চ অন বলতে পারি না ওটাকে আমরা লাঞ্চ বলবো তবে জিনিসটা যে একটা ফর্মাল হয় কোনো অনুষ্ঠানের জন্য হয় কোনো সৌজন্যমূলক কোনো মধ্যাহ্ন ভোজ হয় সেরকম দুপুরের খাবার হলে সেটাকে আমরা লাঞ্চ অন বলবো একইভাবে আমরা যখন রাতে সাধারণত খেয়ে থাকি রাতের খাবারটাকে কিন্তু আমরা সাপার বলি বাট সেটা যদি একটা ফর্মাল রাতের খাবার হয় তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি ডিনার একইভাবে সাপার আর ডিনারের যে পার্থক্য লাঞ্চ এবং লাঞ্চ অনের পার্থক্যটা অনেকটা সেরকমই এরপর প্লে মানে হচ্ছে আর থিয়েটার পারফরমেন্স থিয়েটারে যে আমরা অভিনয়গুলো দেখে থাকি সেগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি প্লে ল্যাটিন কোয়ার্টার হচ্ছে আ সেকশন অফ প্যারিস পপুলার স্টুডেন্টস অ্যান্ড রাইটার্স লাইক দ্য স্টোরিজ ন্যারেটার্স তাহলে প্যারিসের এমন একটা অংশ যেটা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছে এবং যে গল্পটা লিখেছেন সেই লেখকের কাছে এই জায়গাটা অনেক পরিচিত বা অনেক পপুলার चेहरार दिक्कतिंग গিভ সাডেন শক হঠাৎ করে কোনো ধাক্কা পাওয়া বিল অফ ফেয়ার মানে হচ্ছে মেনিউ মেনু কি জিনিস এটা আমরা সবাই চাই জেনারেস মানে লিবারেল শোয়িং রেডিনেস টু গিভ সামথিং বেসিক্যালি উদার হওয়া সেটাই হচ্ছে জেনারেস ক্যাভিয়ার কি জিনিস ক্যাভিয়ার হচ্ছে দ্য ম্যাস অফ এগস অফ আ লার্জ ফিশ স্পেশালি স্টারজন ইট অ্যান্ড অ্যাজ আ ডেলিকেসি সো এই যে স্টারজন একটা ফিশ আছে ওর ডিমকে বেসিক্যালি ক্যাভিয়ার বলে খুবই দামি একটা খাবার এবং এটা খুবই সুস্বাদু একটা খাবার পৃথিবীতে ধরা হয় ক্যাভিয়ারের মতো সুস্বাদু খাবার খুব কমই আছে পুরো ওয়ার্ল্ডে নট নেসেসারি প্যারিসে শুধু পুরো ওয়ার্ল্ডে ধরা হয় ক্যাভিয়ার বেশ দামি এবং বেশ পরিচিত একটা খাবার অল রাইট এখন আমরা জানি হসপিটেবল মানে কি হসপিটেবল মানে হচ্ছে ফ্রেন্ডলি অর জিনিয়াল মানে বন্ধুত্বপূর্ণ বা সদয় মনোভাব সেটা কি আমরা হসপিটেবল বলি Effusive মানে হচ্ছে শোয়িং প্লেজার অর ইমোশন ইন অ্যান আনরেস্ট্রেড ম্যানার মানে হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে আনন্দ বা আবেগ যে আমরা প্রকাশ করে থাকি সেটাই হচ্ছে এফিউসিভ অ্যামিকেবল মানে ফ্রেন্ডলি এয়ারি মানে হচ্ছে কজল কজল মানে হচ্ছে সাময়িক যেটা সবসময় থাকে সেরকম না এয়ারি কজল ইনগ্রেশিয়েটিং ইনগ্রেশিয়েটিং মানে হচ্ছে ইন্টেন্ডেড টু গেইন সামওয়ান্স অ্যাপ্রুভাল অর ফেভার কারো অনুমোদন বা অনুকূল অর্জনে আগ্রহী সেটাই হচ্ছে ইনগ্রেশিয়েটিং হিউমারিস্ট মানে হচ্ছে হিউমারেস্ট রাইটার বা রসিক লেখক সেটাই হচ্ছে হিউমারিস্ট উইন্ডিক টিপ মানে হচ্ছে রিভেঞ্জ ফুল প্রতিহিংসা পড়া সেটা হচ্ছে উইন্ডিক টিপ কমপ্লেসেন্সি মানে হচ্ছে আনক্রিটিক্যাল সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন বা সমালোচনাহীন আত্মতৃপ্তি যেটা সেটাই হচ্ছে কমপ্লেসেন্সি স্টোনস একটা শব্দ পড়েছিলাম রিমেম্বার আমরা গল্পতে পড়েছিলাম যে মহিলাটির ওজন হচ্ছে আজকে টোয়েন্টি ওয়ান স্টোনস তো এক স্টোন মানে হচ্ছে চোদ্দ পাউন্ড ঠিক আছে তাহলে এক স্টোন সমান সমান হচ্ছে চোদ্দ 
পাওয়া অলরাইট আমরা কিছু ভোকাবুলারি বিল্ড করে ফেললাম এখন হচ্ছে আমরা কিছু ইডিয়ম দেখব ওকে আমরা কিছু আমরা বাংলাতে যেগুলো বাগধারা বলে থাকি একই রকম ইংলিশে আমরা সেগুলোকে ইডিয়মস বলে থাকি তো কিছু ইডিয়মস লক্ষ্য করে এগুলোর মানে জেনে নিই বিয়ন্ড ওয়ান্স মিন এটা মানে হচ্ছে কারো সাধ্যের বাইরে বেসিক্যালি হায়ার দ্যান ওয়ান্স বাজেট অর ইনকাম কারো সাধ্যের বাইরে এটাকে আমরা ইংরেজিতে কি বলে থাকি বিয়ন্ড ওয়ান্স মিনস কাট আউট মানে হচ্ছে লিভ আউট বাদ দেওয়া সেটাকে আমরা বলি কাট আউট টেক সামওয়ান টু টাস্ক এটা মানে হচ্ছে টু ক্রিটিসাইজ সামওয়ান সিভিয়ারলি ফর আ ফল্ট ফর আ মিস্টেক বাংলায় বেসিক্যালি হচ্ছে কাউকে তিরস্কার করা সেটার ইংরেজি ইডিয়ম হচ্ছে টেক সামওয়ান টু টাস্ক কাউকে তিরস্কার করা ওকে আমরা এই ইডিয়ামস গুলো জানতে পারলাম এখন আমরা কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেখি হাউ ডিড দ্য লেডি ম্যানেজ টু গেট দ্য লাঞ্চ অন ইনভাইটেশন ফ্রম দ্য রাইটার মহিলাটি কিভাবে লেখকের কাছ থেকে মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ পেতে সক্ষম হয়েছিল সেটা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে The lady flattered the young writer by praising one of his books in her letter. মহিলাটি তার চিঠিতে তরুণ লেখকের একটা বইয়ের প্রশংসা করার মাধ্যমে তাকে তোষামোদ করে It created great curiosity about her in the mind of the young writer and this way and this was the way she managed to get the lunch on invitation from him. এই যে সে একটা চিঠি লিখলো তাকে তোষামোদ করলো এই জিনিসটা তরুণ লেখকের মনে ভদ্র মহিলা সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলের সৃষ্টি করে এবং এভাবেই মহিলাটি লেখকের কাছ থেকে একটা লাঞ্চ অনার ইনভাইটেশন বা নিমন্ত্রণ পেতে সমর্থ হয় ওকে তো এটা বুঝতে পারলাম এখন পাঁচ নাম্বার একটু ডিফারেন্ট টাইপের একটা কোয়েশ্চেন দেখি এখানে নেসেসারি আমাদের কাছে কোনো কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার জানতে চাচ্ছে না আমাদের কাছে একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে হিউমার ইজ দ্য কোয়ালিটি দ্যাট মেক সামথিং লাভেবল অ্যান্ড অ্যামিউজিং হিউমার বেসিক্যালি এমন একটা জিনিস হাস্যরস হচ্ছে এমন একটা বৈশিষ্ট্য যেটা কোনো কিছুকে হাস্যকর বা মজার করে তোলে ফাইন সাম ইনস্ট্যান্সেস অফ হিউমার ইন দ্য স্টোরি এই যে আমরা গল্পটা পড়লাম এখান থেকে কিছু এক্সাম্পল খুঁজে বের করতে বলেছে কিছু উদাহরণ খুঁজে বের করতে বলেছে যেখানে আমরা হিউমার বা হাস্যরস পেয়েছি সেরকম কিছু ইনস্ট্যান্সেস আমি এখন তোমাদের সামনে তুলে ধরবো বাট তার মানে এই না যে গল্পে শুধুমাত্র এই কয়টা ইনস্ট্যান্সেস বা এই কয়টা এক্সাম্পল ছিল আরো অনেক এক্সাম্পল ছিল এর মধ্যে মাত্র তিনটা আমি তোমাদের সামনে জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে নিয়ে আসছি সো থ্রি ইনস্ট্যান্সেস অফ হিউমার ইন দ্য স্টোরি ওয়ান কি ইনস্ট্যান্স ওয়ান হচ্ছে দ্য ইয়াং রাইটার ইমাজিন দ্যাট হিজ লেডি অ্যাডমায়ার উইথ শিওরলি বি আ ইয়াং অ্যান্ড বিউটিফুল ওয়ান সো হি আর গ্রেট টু মিট হার অ্যাট ফোয়ার্স বাট দ্য ইয়াং রাইটার ফাউন্ড দ্যাট হিজ গেস্ট ওয়াজ অ্যান আন্ডার আন অ্যাট্রাকটিভ ওমেন অফ ফর্টি সো এখানে কাহিনিটা কি হয়েছিল ওই তরুণ লেখক কল্পনা করেছিলেন যে তার মহিলা ভক্তটি নিশ্চয়ই অনেক কম বয়সী সুন্দরী কেউ হবে তাই তিনি তার সাথে ফয়র্সে দেখা করতে রাজি হয়ে যান কিন্তু ওই তরুণ লেখক যখন আসলে তাকে দেখেন বুঝতে পারেন সেই মহিলা আসলে তেমন সুন্দরী কেউ নন শি ওয়াজ এন আনট্রাকটিভ ওমেন অফ ফর্টি চল্লিশ বছর বয়সে একজন আকর্ষণীয় নয় এরকম একজন নারী সো দে দিস ওয়াজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ফার্স্ট হিউমার যেটা আমরা দেখেছিলাম সেকেন্ডলি দ্য লেডি গেস্ট ওয়াজ আ ফানি ক্যারেক্টার She was as talkative as voracious. She was creating pretexts on one and one after another and took more than a half a dozen of costly items of food. All her activities were funny and full of humor. Mohila Othi Thiti Akta Hashokar Choritro Chilo. Tini Jamuli Bachal Tamuli Petu. Voracious Mane Ekhanamra Petu Khishabhe Pabhar Kuri Chi. Tini Akta Pora Akta Ujuhat Srishti Kori Chilo Ebo Adha Dajon Ed Bishi Dami Khabar Khen Chilo. আর তার সব কাজকর্মই ছিল হাস্যরস আর হাস্যরসের পরিপূর্ণ মানে অ্যান্ড ফুল অফ হিউমার থার্ড ইনস্ট্যান্স অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি ওয়েন দ্য লেডি সাজেস্টেড দ্য রাইটার টু ইট ওনলি ওয়ান থিং ফর দ্য লাঞ্চ দ্য রাইটার সেট দ্যাট হিউ ইট নাথিং ফর ডিনার দ্যাট নাইট ইট ইজ দ্য মোস্ট হিউমার স্টেটমেন্ট অফ দ্য স্টোরি গল্পের শেষের দিকে যখন মহিলাটি লেখককে আবার বললেন যে দুপুরের খাবারে শুধুমাত্র একটা জিনিস খাবেন তখন লেখক বলেন যে এর থেকে ভালো আমি রাতে কিছুই খাবো না এটা অনেক বড় একটা এক্সাম্পল কিন্তু খুব আমার কাছে মনে হয়েছে এই গল্পে সব থেকে হিউমারাস লাইন ছিল এটা সে এতবার শুনেছে যে লাঞ্চে একবার একটা জিনিস শিখাবেন লাঞ্চে একটা জিনিস শিখাবেন লোকটা বিরক্ত হয়ে গিয়েছে লেখক বিরক্ত হয়ে বলেন যে এর থেকে ভালো আমি ডিনারে কিছুই খাবো না কারণ লাঞ্চে কিছু অলরেডি কিন্তু সব কিছু খেয়েই ফেলেছে ওই ময়নাটি বলতে বলতে কিন্তু এই যে সব খেয়ে নিয়েছে সো দিস ওয়াজ অ্যান আদার ইনস্ট্যান্স অফ হিউমার এখন আমরা এই কোয়েশ্চেনটা দেখি হাউ মেনি আইটেমস অফ ফুড ডাজ দ্য লেডি অর্ডার Why does the writer only order a mutton chop? All right, very important question. Mohilati khabarer kato gulo order asole kore, kato gulo item order kore, ebong lekho kyanu shudhu matra ayakta mutton chop order kore. Amra khintu haito golpura porte porte we lost count. 
যে মহিলাটি আসলে কত কিছু অর্ডার দিয়েছিল তো সেটাই এখন আমাদেরকে বের করতে হবে দ্য লেডি অর্ডারস সেভেন কস্টলি আইটেমস অফ ফুড স্যামন ক্যাভিয়ার শ্যাম্পেন অ্যাসপারাগাস আইসক্রিম কফি অ্যান্ড আ পিচ সো মহিলাটি খাবারের সাতটা দামি দামি পদ বা আইটেম সেটা অর্ডার করে যেগুলো হচ্ছে স্যামন ক্যাভিয়ার শ্যাম্পেন অ্যাসপারাগাস আইসক্রিম কফি এবং পিচ The writer orders some mutton chop for himself only with a view to trimming down the total bill. Lekhok mot bill komanor uddeshye ta nijer jonno shudhumatro ekta mutton chop order diyechilo. Kenona oi lady eto dami dami jinish order diye diyechilen lekhok ashole bhito chilen je bill ado dite parben kina ei jonno sobtheke kom dami je jinish ta mutton chop shetai tini order korechilen. Ekhon question ta hocche at one stage of the lunch on the writer feels panicked. Why? Keno মধ্যাহ্ন ভোজের লাঞ্চের এক পর্যায়ে লেখক আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কেন আতঙ্কিত হয়েছিলেন খুবই স্বাভাবিক কেননা অ্যাট ওয়ান স্টেজ অফ দ্য লাঞ্চ অফ দ্য রাইটার ফিজ প্যানিক বিকজ হিজ গেস্ট হ্যাজ বিন টেকিং ডিফারেন্ট কস্টলি আইটেমস অফ ফুড ওয়ান আফটার অ্যান আদার কেন তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কেননা লাঞ্চের এক পর্যায়ে লেখক লক্ষ্য করেন যে তার অতিথি ওই মহিলাটি একটার পর একটা দামি দামি খাবারের পথ অর্ডার করে যাচ্ছে হি দেন থিংস দ্যাট হি মে ফেল টু পে দ্য বেল তখন তার মনে আসতে থাকে যে হয়তো তিনি বিলটা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবেন এই চিন্তা থেকে কিন্তু তিনি আসলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন খুবই স্বাভাবিক আমিও কিন্তু তার পজিশনে থাকলে এরকমই আতঙ্কিত হতাম এনিওয়ে দ্য স্টোরি ইজ টোল্ড ইন ফ্ল্যাশব্যাক হাউ ডাজ দ্য লেডি লুক ইন দ্য রেস্টুরেন্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি তো গল্পটি আসলে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে বলো মানে পেছনে একটা ঘটনা হয়েছিল সেই ঘটনাটি যা উল্লেখ করা সো গল্পের শেষে মহিলাটিকে আসলে কেমন দেখাচ্ছিল प्रयोजनिट প্রয়োজনের তুলনায় যেন বেশি দাঁত রয়েছিল এবং সেরকমটাই লেখকের ধারণা হয়েছিল এবং মহিলাটি বেশ কিন্তু বাঁচানো ছিল টোয়েন্টি ইয়ার্স লেটার বিশ বছর পরে ওই নাট্যমঞ্চে যখন লেখক এবং মহিলাটির দেখা হয় তখন মহিলাটিকে এতটাই আনএট্রাকটিভ বা অনাকর্ষণীয় লাগছিল যে লেখক প্রথমে তাকে চিনতেই পারেন The writer found her an overweight woman of 21 stones. Sheshe, Lekhok dekhren, se taake ekta ekush stone er ekta matra te vikto ojon vishishto mohira bole mona hoche. Khubi mota hoye giye chilen mohira ti. She ebhabei Lekhok ebhabei mohira tike abishkar koren 20 bochor pore. All right. Ekhon hoche amra ekta fill in the blanks korbo. Shekhane amaderke appropriate prepositions gulo byabohar korte hobe. Jekhane je shothik prepositions gulo bosbe shegulo amra byabohar korbo. Okay. So let's see. While we were waiting dash coffee, the head waiter with a smile dash his face came dash to us. So first key hote pare while we were waiting kisher hobe for coffee. While we were waiting for coffee, the head waiter with a smile on his face came up to us. Tapor bearing a large basket full dash huge peaches. So ekhane jeta hobe bearing a large basket full of क्षुद्र growing in my garden on the roof hoye gelo young etar mane hocche torun ekta sentence likhlam mustafiz is one of the young cricketers of bangladesh national cricket team necessary mane hocche proyojoniyo sentence likhlam our body fitness is very necessary for our happiness amader sukher jonno sharirik shusthotar khub proyojon talkative mane hocche bachal nobody likes a talkative person kioi kintu bachal manush pochondo kore na Vindictive মানে হচ্ছে প্রতিহিংসা পরায়ণ এটার আমরা সেন্টেন্স লিখলাম Vindictive people create social disorders প্রতিহিংসা পরায়ণ ব্যক্তিরা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে 
ওকে তা তোমরা কিন্তু যে কোনো পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ নিয়ে কাজ করতে পারবে আমি নিজের মত করে হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটা অ্যাডজেকটিভ নিলাম এবং দ্যাট ওয়াজ ইট ফর টুডেস ক্লাস আমরা হচ্ছে গত ক্লাসে দ্য লাঞ্চন গল্পটা পড়েছিলাম আজকে হচ্ছে সেই লাঞ্চন গল্পটার পরবর্তীতে কিছু প্র্যাকটিস করেছি আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করলাম আমরা ভোক্যাবুলারি বিল্ড করলাম আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ইউজ করলাম এবং লাস্টলি আমরা নিজেরা নিজেরা বিভিন্ন সেন্টেন্সেস ক্রিয়েট করলাম আশা করি আমরা প্রত্যেকটা জিনিস খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছি যদি তেমনটা হয়ে থাকে দ্যাট উইল বি অল ফর টু ডেজ ক্লাস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গাইস ইনশাল্লাহ তোমাদের সঙ্গে নেক্সট কোনো ক্লাসে আবার দেখা হবে স্কিল আর পড়ালেখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন একটি অ্যাপেই পাওয়া যাবে সকল সলিউশন 10 মিনিটস নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910